こんにちは、ぴょんです。静岡県伊豆市にある落合郎さんへ宿泊しました。前回は十一月末、今回は四月末で、半年も経たないうちに裁縫です。前回とはお部屋を違うところにしていますし前回ご説明できなかった部分もこの動画でたくさんご紹介いたします季節も違うのでお料理の内容も変わっていますし初めての方はもちろん前回の動画をご覧くださった方にも初めての情報ばかりでお楽しみいただけるよう特に意識して動画を制作しました。チェックインは15時、ラウンジで行われます日本産のスパークリングワイン、白ワイン、生ビール、ハイボール、日本産の瓶ビ,ビール、ノンアルコールのドリンクも充実していますオールインクルーシブでお飲み物やお菓子など追加料金はかかることなく好きなものを好きなだけいただくことができますチェックインが15時でチェックアウトは11時と一般的なスケジュールなのですがとにかくこちらでは時間が足りなくなります今回は別館民運亭2階の松風のお部屋に宿泊しました料金は最後に発表いたしますのでお部屋やお食事館内施設サービスの内容などからいくらか予想しながらご覧くださいませまず手前のお部屋次の間にクローゼットと金庫がありますそして奥へ進んだ先が本間です本間は10畳ありそれ以外に床の間と板の間、広い園があります。前回の紅葉の季節に続き、今回は新緑の季節に来ることができました。こちらのお宿はオールインクルーシブで、お飲み物やお菓子などはすべてあらかじめ宿泊料金に含まれています。冷蔵庫の中身はビール、ハイボール、チューハイ、ミネラルウォーター、ジュースです寝室は別に分かれているスイートタイプのお部屋ですセミダブルサイズのベッドが2台それぞれのベッドの枕元に調光がついていますコンセントも一人ずつ用意されておりゲストが快適に過ごせるよう設計されていると感じましたここ伊豆湯ヶ島の地は江戸時代以前から温泉を楽しむ当時客でにぎわっていましたお湯の流れ出てくるところに結晶ができていることからなんだか体に効きそうな感じがします。職人の技が光る工芸品は昔のまま残してありますが2019年に大規模な改修工事をされたため設備がとても綺麗ですトイレはとうとうのネオレストお部屋に必要なアメニティが全て揃っていますカミソリ、ヘアブラシ、歯ブラシ、クレンジング、お化粧水、美容液特にクレンジングは最初からお部屋に置いていただけているのがありがたいです缶の中身はコットン、綿棒、ヘアバンド、ヘアゴム、シャワーキャップ、ドライヤーはデプロナイザー 3D プラスシャンプー類は日本のスキンケアブランド弥生です浴衣のセットは1人2着ずつ用意されています落合郎さんのすごいところは歴史のあるものを残しつつも適材適所で設備が新しく改装されていて隅々まで清潔なのです畳もきれいに保たれています
2つの川が落ち合う場所であることから落ち合い路と名付けられたこのお宿ではどこで過ごしていても川の流れる音が心を癒してくれますそんな素敵なお宿の中でも特に心と体を癒してくれるおすすめの場所が3つの大浴場ですまずはじめにご紹介するのは天狗の湯。昔この伊豆エリアでは金が採掘され繁栄していましたその金鉱山をイメージして作られた洞窟風呂が魅力的ですそして他にはないすごすぎる設備がサウナです中では温泉水の滝が流れています本場フィンランドのサウナ入浴法でこのサウナの石に水をかけて蒸気を発生させることをロウリュというのですがそれが温泉水でできるのです窓から川の景色が見えることも好きなところです体がしっかり熱されたら扉の目の前のシャワーで汗を流して水風呂へ。サウナ室、水風呂、整いスペースの動線が完璧ですそれぞれ10歩以内ずつだと良いと言われています眼下に川が流れていることも最高ですおしゃれなうちは座面に敷く板、タオル、虫よけ、アルコールスプレー、ミネラルウォーターが用意されていますアメニティも充実の品揃えで至れり尽くせりです前回はなかったヘアオイルが仲間入りしていました老舗ですのに今なお進化し続けている意識の高さがすごいですこのレベルとなるとタオル類やカミソリブラシシャワーキャップなどは当たり前のように置いてあります天狗の湯と月の湯2つの大浴場の間にドリンクコーナーがありミネラルウォーター牛乳コーヒー牛乳生ビールハイボールを自由にいただけます天狗の湯と月の湯は1日ごとに男女入れ替えのため1泊でもチェックイン日とチェックアウト日で両方のお風呂を楽しむことができますデザインが全然違いでもどちらも良いのでぜひ両方入るのがおすすめですものすごい広さの内湯です4000坪の敷地に客室数がわずか14室でさらにそれぞれのお部屋のお風呂を楽しまれる方も多いためか前回も今回も館内で他の方に会うことがほとんどありません天狗の湯も月の湯も2時間くらいいましたが毎回貸し切りでした茶室をイメージして作られた茶室サウナ真下ゼロ歩の距離には川から引かれた天然水を含む水風呂私の好きなサウナの条件は綺麗で90度以上でガラス窓から外の自然が見えて混んでいないこと。落合いろうさん以上のサウナに出会ったことがありません圧倒的に優勝です3つ目にご紹介するのは貸し切り風呂の星の湯ですチェックイン時に予約をして予約時間にフロントで鍵を受け取りました前回星の湯に来た時は雨でしたのでまた違った景色をご覧いただけると思います貸し切り風呂のお時間は50分間です離れになっている星の湯は他の建物とはテイストが違いロッジのような雰囲気脱衣スペースが広くカゴは6つありますので大家族でも大丈夫です
他の大浴場と同じでアメニティなども完璧に揃っていますお部屋のお風呂もいいのですが圧倒的な大きさと開放感が贅沢です温泉の性質はカルシウムナトリウム硫酸塩泉 pH7.8 の弱アルカリ性です目の前をきれいな水色の川が流れていく景色は本当に癒されます時間が足りないくらい施設が充実していて楽しいです夜ご飯はレストランでいただきますオールインクルーシブですのでドリンクは飲み放題です利き酒セットは地元静岡のお酒を少しずつ飲むことができるのでおすすめです前菜は予約時間に合わせてすでにセットされていますディナーの開始時間は17時30分か19時30分の2択から選べましたのらぼうのおひたし甘木しゃもの肝とじゃがいも手作りのこんにゃくと茎わさび続いては相模湾で採れたサザエの酒蒸しお出汁のゼリーがかかっています熱々の状態で提供されたのは甘木しゃもと修善寺産黒米餅の小鍋お好みで落合いろうさんオリジナル七味唐辛子をかけてお作りは2種類紅姫あまごの漬けと黒むずでうどを巻いたもの漬けにはお味がついていますが黒むずは文字岡お醤油でいただきますお次は揚げ物が3種類伊豆で水揚げされた地味としその春巻きイノシシの原木しいたけはさみ揚げ手前の柑橘はコンタというとても甘い金柑です揚げ物のお口直しに焼き梅のお吸い物焼き物はマダイの最強焼きとタケノコの炭火焼き手前に添えてある柑橘は黄金柑というみかんの仲間で糖度が高いですメインディッシュは静岡県産牛サーロインのわら焼き奥はさら豆の炭火焼きです醤油麹かお塩でいただきます締めのお食事は駿河湾で採れた桜エビの天バラご飯修善寺湯葉の赤だし地元農家さんの春キャベツはお塩のみで浅漬けにしてありますデザートは桜大福とイチゴとバニラアイスにホワイトチョコクリームが敷いてあるスイーツレストランのお化粧室もピカピカでアルコールスプレーなどの前には軽装度のコースターが敷かれていたり細やかさが素晴らしいですお部屋に戻るとお夜食が置いてありました可愛らしいサイズの塩むすびですごちそうさまでしたおやすみなさいおはようございます実は前回こちらに訪れた時とはレストランが新しい場所に変わりましたディナーでお気づきになられた方はいらっしゃいましたかまず一口ゆずジュースが供された後お味噌汁とご飯が到着しましたお野菜からお出汁が取られた優しい甘みのお味噌汁土鍋で炊かれた白米気持ち固めで絶妙なちょうど良さですほうれん草のおひたし
んも人参のきんぴらしらすおろし湯葉のりの佃煮など大好きな和のお料理です焼き物が焼きたてで運ばれてきました地元伊豆で有名な金目鯛の干物とお出汁たっぷりでふわふわのだし巻き卵伊豆は日本有数のわさび産地ですご飯に鰹節とお醤油をかけてデザートは静岡県産の瀬戸上缶ですとても甘くて上質な風味でした館内の施設をご案内いたします玄関近くにはショップがあり窓から明るい光が差し込んでいますここでしか買えない落合郎さんのオリジナル商品が並んでいて滞在中に出会ったものとの再会に早くも懐かしい気持ちになりますオリジナル七味唐辛子は特におすすめですラウンジの真下にユニークな娯楽室があります昭和の時代にタイムスリープしたかのようなレトロで可愛いゲームを楽しめますゲームはやっていて自然と笑顔になれますし心のリラックスにもなると思いましたアウトドアやサウナ好きなら一度は体験してみたい大自然の中でのサウナしっかりと温まった後は目の前の川に入って整うこともできますテントの横にバスタブが2つありそちらに水風呂と温泉が用意されますテントサウナはオプションですので料金などはお宿にお問い合わせくださいお宿から4キロほどのところに常連の滝があります外国の方は驚かれるかもしれませんが40年ほど前の有名な曲にこの滝が出てくるためほとんどの日本人は初めてここに来るとこれが常連の滝かと感動します電動自転車を無料で貸していただけるので近隣の観光も楽々ですそれでは料金の発表に参りますいつもご覧くださっていつつもチャンネル登録がこれからの方はぜひ今日登録してくださいねインスタグラムツイッターも更新してます今回宿泊したのは松風のお部屋寝室が分かれているスイート仕様で客室温泉付きオールインクルーシブでドリンク飲み放題お菓子食べ放題全国ランキング上位常連のサウナをはじめとして館内施設も大充実美味しい夕食と朝食2食付きで1泊2日大人2名の合計金額はおいくらでしょうか正解は14万円でしたしかも今回は期間限定のリピーター特典 20% オフでなんと11万2000円で宿泊できました今回の松風はこの素晴らしいクオリティでありながらまさかまさかの一番リーズナブルなお部屋ですコストパフォーマンスが良すぎて驚きました前回露天風呂付きの客室山桜に宿泊した際の紅葉の綺麗な季節の動画もぜひこちらからご覧くださいませ最後までご覧いただきましてありがとうございました